హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గోదావరి నేస్తాం ఈరోజు విలేజ్ స్పెషల్ చింత చిగురు పచ్చిరేయల కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా పచ్చిరేయలను శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి పసుపుతో రెండు మూడు సార్లు వాష్ చేసి పక్కకు ఉంచాలి మనకు కావాల్సిన అమౌంట్లో చింత చిగురు తీసుకుని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్లో వాష్ చేసి ఏమాత్రం తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకోవాలి మొత్తం తడంత లేకుండా పొడిగా ఆరిన తర్వాత దీన్ని చేతితోనే శుభ్రంగా నలిపి పెట్టాలి కొద్ది కొద్దిగా చింత చిగురుని తీసుకుని ఇలా రెండు చేతులతో నలుపుతూ ఉండాలి లేత చింత చిగురే కాబట్టి ఎక్కువ టైం తీసుకోదు తొందరగానే నలిగిపోతుంది ఇలా మొత్తం అంతా నలిపి పక్కకు ఉంచుకోవాలి ఒక వెజిల్ తీసుకుని నాలుగు నుంచి ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ని చూసి యాడ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది కాబట్టి కర్రీకి సరిపడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ వేడయ్యాక నాలుగు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయల్ని అలాగే ఆరు నుంచి ఏడు వరకు పచ్చిమిరపకాయని చిన్నవిగా తరిగి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇక్కడ తీసుకున్నవి చిన్న సైజు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే కారం కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి ఉల్లిపాయ ముక్కలు దోరగా ఫ్రై అయిన తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పక్క ఉంచిన రొయ్యలను కూడా యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు అర స్పూన్ పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రొయ్యల్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం కర్రీలోకి దిగి ఉల్లిపాయ మొక్కలు ప్లస్ రొయ్యలు రెండు కూడా బాగా కుక్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇలా ఉడికిన తర్వాత మూడు స్పూన్ల కారం లేదా ఘాటుకు సరిపడా చూసి అడ్జస్ట్ చేసి వేసుకోవాలి రుచికి సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా వాటర్ను కూడా యాడ్ చేసి మొత్తం అంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి ఇలా మిక్స్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ని లో ఫ్లేమ్కి అలాగే మిడిల్కి మధ్యలో ఉంచి మూత పెట్టి ఈ రొయ్యలు బాగా ఉడికేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి చాలా కొద్ది లెవెల్లో వాటర్ ఉండి ఆల్మోస్ట్ కర్రీ అంతా ఇలా దగ్గర పడిన తర్వాత మనం నలిపి పక్క కుంచిన చింత చిగురును కూడా ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలిపిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాల వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఈ కర్రీలో ఎలాంటి మసాలాలు యాడ్ చేయట్లేదు ఓన్లీ చింత చిగురు పులుపుతోనే ఈ రొయ్యలు కుక్ అయ్యి చాలా బాగుంటుంది కర్రీ నాలుగు నిమిషాలు ఇలా ఉడికిన తర్వాత ఒకసారి సాల్ట్ చెక్ చేసుకుని కర్రీ రెడీ అయింది కాబట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి మసాలాలు లేకుండా చాలా టేస్టీగా ఉండే చింత చిగురు స్పెషల్ పచ్చిరేయలు చింత చిగురు కర్రీ రెడీ అయింది దీన్ని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్